வெல்கம் டு ஐடியா பெஸ்கெட் ஏ டூ இசட் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் பொரியல் யூஸ்வலாக கருவேப்பில் தாளித்து கடுகு உளுந்த பருப்பு கருவேப்பிலெலாம் போட்டு தாளிக்காமல் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பொடியெல்லாம் போட்டு செய்யலாம் இது சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிடாதவங்களும் கண்டிப்பாக இந்த பொரியல் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு தேவையானதை பார்க்கலாம் ரெண்டு சின்ன சைஸ் பீட்ரூட்டை நான் இந்த மாதிரி சுரவி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கூடவே ரெண்டு வத்தல் தாளிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் பெருஞ்சீரகம் சின்ன ஜீரகம் மல்லி மூணு வத்தல் மல்லி சோம் ஜீரகமும் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு வந்து அரை ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் ட்ரையாகவே பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூன் கறி மசால் ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேங்காய் துருவியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேங்காய் துருவுறது பார்த்திங்கன்னா இது என்னோட சிஸ்டர் வாங்கி கொடுத்தது சென்னையிலேருந்து ரொம்பவே நல்ல யூஸ் கீழே வேக்காமல் இருக்கும் மேடையில் நம்ம போட்டு இந்த மாதிரி கிளிப் பண்ணிடணும் பண்ணோன்னா மூவ் ஆகாது நான் இப்போ தேங்காய் துருவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சுற்றுறீங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம தேங்காய் துருவி எடுத்து ஒரு ஒரு தேங்காய் உடச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக துருவி ஃப்ரிட்ஜில் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சாச்சு போட்டிங்கன்னா உங்கள் வேக்கம் நல்லாவே இருக்கும் இது வாங்கி ஒன் இயர் ஆச்சு இன்னும் நல்லா யூஸ் ஆகுது இது பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சலி இது மெட்டீரியல் வந்து பிளாஸ்டிக் தான் பட் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இப்போது நம்ம ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இதோட நம்ம பொடி பண்ணி வச்ச பொடி ஐட்டம் ஜீரகம் சோம்பெல்லாம் பொடி பண்ணோம்ல அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா கறி மசாலா எடுத்து வச்சது அதையும் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் வத்தல் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சுரவி எடுத்து வச்சுருந்த பீட்ரூட் பீட்ரூட் வந்து நல்லா பெரிய சுரவல்லையே சுரவுங்க அப்போ தான் நல்லா உழையாமல் இருக்கும் நல்லா அதை வெங்காயத்தோடு சேர்த்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி மூடிட்டு அப்பப்போ திறந்து திறந்து இந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து இந்த மாதிரி பரட்டி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடியில் பிடிச்சிரும் லேஸாக எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் பீட்ரூட் நல்லா வெந்துருந்துச்சுன்னா கடைசியாக நம்ம தேங்காய் துருவுனது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மல்லியில் தூவி ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சூப்பரான நம்மளோட பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி நம்மளோட மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்ததுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக வாசமாகவும் இருக்கும் பீட்ரூட் பொரியலில் நம்ம வத்தல் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ பீட்ரூட்டும் வத்தலும் ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால நான் அதை மட்டும் யூஸ்வலாக எடுத்துருவேன் குழந்தைங்களுக்கு தெரியாமல் வாயில் போயிடுச்சுன்னா சாப்பிட்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும் அதுங்களுக்கு அதனால் அதை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி நிறைய பேருக்கு பெரியவங்கெல்லாம் வந்து பீட்ரூட் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் வந்து காரம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வத்தல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்